உலக தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் இனிமையான வணக்கம் நான் கார்த்திக் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் இந்த கிளாஸ்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லாபம் நட்டம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஸோ டிஎன்பிசியில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய டாப்பிக்கில் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் லாபம் நஷ்டம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதுவும் முக்கியமாக புத்தகத்தில் இருந்தக்கூடிய கான்செப்டை நம்ம இனிமேல் முக்கியமாக பார்க்க போகிறோம் அதன் அடிப்படையில் ஆறாம் வகுப்பு இரண்டாவது பருவத்தில் இருக்கக்கூடிய லாபம் நஷ்டம் பயிற்சி கணக்குகள் உட்பட அனைத்து கணக்குகளும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் என்ன கான்செப்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் முக்கியமான பயிற்சி சம்ம எக்ஸசைஸ் சம்மு நம்ம என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் பொதுவாக ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் டிஎன்பிசியில் எந்த மாதிரி கேள்வி கேட்பாங்கன்னா ஒரு பொருளை வாங்கி விற்றுட்டாங்க அப்படின்னா அதனுடைய எத்தனை சதவீதம் லாபம் எத்தனை சதவீதம் நஷ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்பாங்க ஆனால் ஆறாம் வகுப்பில் இந்த பர்டிகுலராக இந்த செக்ஷனில் அவங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா குறித்த விலை கான்செப்ட் கொடுத்துருக்குறாங்க அதாவது நம்ம ஒரு கடைக்கு போகிறோம் அப்படின்னா கடைக்கு போகும்போது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் தள்ளுபடி கொடுப்பாங்க தள்ளுபடி கொடுத்து ஒரு ஒரு விலைக்கு நம்ம விற்பனை விலைக்கு வாங்கிட்டு வருவோம் இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு லாபம் வரும் இந்த கான்செப்டை அழகாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம டெஃபினேஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்ம டாப்பிக்கில் போகலாம் ஸோ இப்போ நம்ம இத்தனை சதவீதம் லாபம் இத்தனை சதவீதம் நட்டம் கான்செப்ட் பார்க்கல இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது எவ்வளோ ரூபாய் லாபம் எவ்வளோ ரூபாய் நஷ்டம் அந்த கான்செப்ட்லேயே நம்ம இன்னும் நிறையா பார்க்கணும் ஸோ ஆறாம் வகுப்பு தானே கொஞ்சம் ஈஸியாக தானே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா சில பயிற்சி கணக்குகள் நம்மளே யோசிக்க வைக்கக்கூடிய பயிற்சி கணக்குகள் இருக்கு அதுவே ரொம்ப அற்புதமாக இருக்கு சரிங்களா ஸோ இதில் என்ன சொல்ல வந்திருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் ஸோ லாபம் நட்டத்தில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய இந்த சாப்டரில் லாபம் நட்டம் கான்செப்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருவர் ஒரு பொருளை ஒரு இடத்துல போய் வாங்குறாரு நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க அடக்க விலை அப்படிங்கிறது வேற ஸோ முக்கியமாக அதனுடைய விற்பனை விலை அப்படிங்கிறது வேற தள்ளுபடிங்கிறது வேற எல்லாமே டிஃப்ரெண்டேஷன் அதாவது அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாங்கிய விலை வேற வாங்கிய விலை அப்படிங்கிறது வேற அடக்க விலை அப்படிங்கிறது வேற அப்படின்னு அவங்க சொல்றாங்க அதாவது ஒரு நபர் ஒரு நபர் நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் எங்க போய் பொருளை வாங்குவார் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அண்ணாச்சி கடையில் ஏதாவது ஒரு கடையில் வாங்குவார் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா அந்த ப்ராடக்டை ஒரு பொருளை சேல் பண்ணக்கூடியவர் அந்த பொருளை எங்கெங்கெல்லாம் வாங்கலாம்னா ஒன்று முகவர் அவங்கள்ட்ட வாங்கலாம் அல்லது அந்த பொருளை தயாரிக்கக்கூடிய கம்பெனியில் வாங்கலாம் அதாவது தயாரிப்பு கம்பெனி ஒரு சோப்பு சார் ஒரு சோப்பை நான் விற்கிறேன் சார் அந்த சோப்பை நான் விற்கணும்னா இப்போ ஏதாவது ஒரு சோப் எடுத்துக்கோமே அந்த சோப்பை நான் விற்கிறேன்னா ஒன்று என்ன பண்ணணும் ஒவ்வொரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோரில் போயிட்டு வாங்குறவங்க இருக்காங்க இப்போ நான் ஒரு மளிகை கடை வைக்கிறேன் அப்படின்னா ஏன் இடத்துலேருந்து ஒருத்தங்க மார்க்கெட் ப்ரைஸுக்கு வந்து எனக்கு கொடுப்பாங்க அவங்கள முகவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இங்கே இருக்கிற விலையில் ஒரு கடைக்காரர் ஒரு கடைக்காரர் இந்த பொருளை இங்கே போய் வாங்குவார்ல அதுக்கு பேர் தான் வாங்கிய விலைன்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா இதெல்லாம் டெஃபினேஷனில் கேட்டுருவாங்க இந்த வாங்கிய விலை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பொருள் அவர் வாங்குறாரு இங்கே ஐநூறுரூவாய்க்கு வாங்குறாரு ஐநூறுரூவாய்க்கு அந்த பொருளை வாங்கி இந்த கடையில் போய் விற்கிறார் இங்கேருந்து இங்கே ட்ராவல் பண்ண காரக்குடியில் இருக்கிறன்னா திருச்சியில் போய் தான் அந்த ப்ராடக்டை வாங்க முடியும் அங்கே தான் தயாரிப்பு கம்பெனி இருக்கு இப்போ அந்த கேமராவை கேனான் கேமரா இருக்குது சோனி கேமரா இருக்குன்னா நான் காரக்குடியில் கடையில் ஒரிஜினல் ஷோரூமு எனக்கு திருச்சி தான் இருக்குது நான் திருச்சிக்கு போயிட்டு வரேன் போக்குவரத்து செலவும் இருக்குது ஸோ ஒரு பொருளை இங்கே இருந்து இங்கே வாங்கி நான் அந்த இடத்துக்கு கொண்டு போகிற வரைக்கும் ஆகக்கூடிய செலவுகள் போக்குவரத்து செலவுகள் ஊழியர் செலவுகள் பெட்ரோல் டீசல் அது எல்லாத்தையும் இதர செலவுகள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதர செலவுகள் சரிங்களா இந்த இதர செலவுகள் அதுவும் ப்ளஸ் இந்த ஐநூறுவாயும் சேர்த்து போயிட்டு வர ஒரு நூற்றம்பது ரூபா அதுன்னு வச்சுக்கங்க அட பெட்ரோல் காசு ஒரு நூற்றம்பது ரூபா போட்டுட்டு நான் பைக்கில் போயிட்டு வரேங்க அப்போ ஐநூறுரூவா பொருளை நான் போயிட்டு வாங்கி நூற்றம்பது ரூபா செலவு பண்ணி அந்த பொருளோட அடக்க விலை என்பது தான் இங்கே இருக்கக்கூடிய அறுநூத்தம்பது ரூபா ஸோ வாங்கிய விலை ப்ளஸ் இதர செலவுகள் தான் அதனுடைய அடக்க விலை இந்த கான்செப்டை ஆறாம் வகுப்பில் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாங்க ஆனால் 
இதெல்லாம் பார்க்காம நம்ம ஜென்ரலாக பார்க்கும்போது வாங்கிய விலை தான் அடக்க விலை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அது அந்த கொஸ்டினை பொறுத்து இப்போ இந்த இடத்துல இவர் போய் வாங்குற ஸ்டோரியெல்லாம் சொல்லாமல் இவர் பக்கத்தில் இருக்க நம்ம நேராக போய் கடக்காரட்டை வாங்குறோம் கடக்காரை பொறுத்த வரைக்கும் அடக்க விலை அப்படிங்கிறது இது தான் அது தான் நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் வாங்கிய விலை நான் சொல்கிற கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரியுதா இந்த ஸ்டோரியில் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இவர் இவ்வளோ தூரம் செலவு பண்ணுறாரு அதை இதர செலவுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த கடைக்காரரை பொறுத்த மட்டும் அடக்க விலை என்பது நான் வாங்கிய விலை ப்ளஸ் இதர செலவுகள் அதெல்லாம் சேர்த்து வர்றது தான் அடக்க விலை ஆமாம் ஐநூறுரூவாய்க்கு பொருளை வாங்கி நான் நூற்றம்பது ரூபாய்க்கு செலவு பண்ணுவேன் அந்த நூற்றம்பது ரூபாவை மைனஸ் பண்ணிட்டு நான் வாங்கிய விலை நூற்ற ஐநூறுரூவா தான்ப்பா அதனால் நான் ஐநூறுரூவாய்க்கு விற்பேனே எந்த கடைக்காரர் விற்பாரா விற்க மாட்டார் ஸோ இதை தான் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்டில் அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அடக்க விலை இஸ் ஈக்குவல் டு வாங்கிய விலை பிளஸ் இதர செலவுகள் அப்ப இதர செலவுகள் எதுல அடங்கும் இந்த அடக்க விலையில் அடங்கும் மாற்று கருத்து கிடையாது இதை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் இப்ப ஒரு ஸ்டோரி சொல்றேன் இப்ப ஐநூறு ரூபா இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு கடை ஓகேவா ஒரு கடை மாதிரி ஒரு பெரிய பில்டிங் ஓகேவா இவர் ஒரு ஒரு பொருளை நம்ம வச்சுக்கோம் ஒரு மிகப்பெரிய பொருளை தான் வாங்குவாங்க மொத்தமாக போயிட்டு மொத்தமாக லாரியில் ஏற்றி மொத்தமாக ஒட்டு மொத்தமாக வச்சு தான் சேல் பண்ணுவாங்க அது ரெடிமேட்லேருந்து எந்த பொருளாக இருந்தாலும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் ஒரு பொருளை நான் இந்த இடத்துலேருந்து தயாரிப்பு கம்பெனியில் இருந்து தயாரிப்பு கம்பெனியில் இருந்து ஒரு பொருளை ஐநூறுரூவாக்கி வாங்கி நூற்றி ஐம்பது ரூபா செலவு செஞ்சு அதனுடைய அடக்க விலை சீக்கொல்ட்டு இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இதுக்கு பேர் தான் வாங்கிய விலை இதுக்கு பேர் இதர செலவுகள் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் அறுநூத்தி ஐம்பது ரூபா இருக்கக்கூடிய அடக்க விலை கொண்ட ஒரு பொருளை இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர் வாங்க வராரு அந்த பொருளை ஏதோ ஒரு பொருள் அதனுடைய அடக்க விலை அறுநூத்தம்பது ரூபான்னு இவர்கிட்ட சொல்ல மாட்டார் அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா இந்த மேப் ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நான் போட போகிற மேப் ரொம்ப முக்கியம் பேசிக்ஸ்லேருந்து போகிறோம் எதுலேருந்து போகிறோம் பேசிக்ஸ்லேருந்து போகிறோம் இந்த அறுநூற்றி ஐம்பது ரூபா இந்த பொருளை அடக்க விலையை நான் இங்கே எழுதுறேன் அடக்க விலை நான் எவ்வளோ தூரம்க்கு வாங்குறேன் எவ்வளோ தூரம் செலவு பண்ணேங்கிறத இவருக்கு நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இந்த கண்டென்ட் இதோட முடிஞ்சு போச்சு இது ஸ்டோரி நம்பர் ஒன் ஓவர் ஓகே ஸ்டோரி நம்பர் ஒன் ஓவர் இப்போ ஸ்டோரிக்கு வருவோம் இப்போ அடக்க விலை அறுநூத்தி ஐம்பது ரூபா இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இதை சேர்த்து அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நூற்றி ஐம்பது ரூபா சேர்த்து அதை குறித்து விலையாக மாற்றுறாரு குறித்து விலை என்றால் என்ன ஒரு கடைக்காரர் ஒரு பொருளை லாபம் பெறும் பொருட்டு அடக்க விலையிலிருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை சேர்த்து குறித்த விலையாக விற்க முயற்சிக்கிறார் இந்த குறித்த விலை தான் மார்க்கெட் பிரைஸ் மார்க்கெட் பிரைஸ் தான் நீங்கள் ஒவ்வொரு 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 பொருளுக்கும் மேலேயும் அந்த மார்க்கெட் குறித்த விலை அந்த டேப்பில் ஒட்டியிருப்பாங்க இந்த இப்போ சட்டை இருக்குன்னா சட்டைக்கு பக்கத்தில் ஒட் இங்கே நான் இங்கே எழுதி தொங்க போட்டிருப்பாங்க நம்ம எடுத்தோன்னா அதை தான் பார்ப்போம் ஓ இவ்வளோ தான் ரேட் ஒன்று ஸோ நூற்றி ஐம்பது ரூபா ஆட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட எட்நூறுரூவா அந்த பொருள் இந்த பொருள் எட்நூறுவா அப்படின்ட்டோனா நம்ம வாங்க அப்படியே யோசிப்போம் ஏன்னா அறுநூத்தி ஐம்பது பிளஸ் நூற்றி ஐம்பது எட்நூறுவா இருக்கக்கூடிய அந்த பொருளை நான் வாங்கணும்னு யோசிக்கும் போது நார்மல் விலையில் போய் பார்க்கும்போது யாரும் வாங்க மாட்டாங்க தீபாவளி சீசன் பொங்கல் சீசன்னா புசுக்குன்னு என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தள்ளுபடி அப்படிங்கிற பேரில் நான் ஐம்பது ரூபா தள்ளுபடி அப்படின்னா சொல்கிறேன் ஐம்பது ரூபா தள்ளுபடி சார் நீங்கள் எந்த பொருளை எடுத்தாலும் ஒரு <laughs> விற்பனை விலை இதுல இருந்து நிறைய டெபினேஷன் இருக்கு இதுல இருந்து நிறைய ரூல்ஸ் இருக்கு அதை முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அப்ப அறுநூத்தி ஐம்பது ரூபா இருக்கக்கூடிய பொருளை 
நூற்றி ஐம்பது ரூபா ஆட் பண்ணி எட்நூறு ரூபாய்க்கு குறித்த விலையாக இருந்து அது ஐம்பது ரூபாய் தள்ளுபடி செஞ்சு ஸோ எட்நூறில் ஐம்பது போக எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு அதனால் விற்பனை விலை எழுநூற்றி ஐம்பது கடைக்காரருக்கு மட்டுமே தெரியும் நம்ம அறுநூற்றி ஐம்பது ரூபா இருக்கக்கூடிய பொருளை எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்று நம்மளுக்கு நூறுரூவா லாபம் ஆனால் நம்மளால் என்ன நினப்பான் ஐயா எட்நூறுரூவா இருக்க பொருளை ஐம்பது ரூபா மைனஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ஐம்பது ரூபா லாபம்னு அவன் சந்தோஷத்தில் அவன் வாழ்கிறான் நம்மளும் போக்குவரத்து செலவுக்கெல்லாம் சேர்த்து இவன் வாழ்கிறான் அவ்வளோதான் இப்போ இதில் என்ன கான்செப்ட் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ஒரு ஈக்குவேஷன் ரொம்ப முக்கியம் டெஃபினிஷன் ரூல்ஸ் ஃபார்ம்லா வாய்ப்பாடு எதை வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் இப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க தள்ளுபடி என்றால் என்ன குறித்த விலை மைனஸ் விற்பனை விலை அதுதான் தள்ளுபடி எவ்வளோ சார் போட்டிருக்கு எட்நூறுரூவா அப்பா ஐம்பது ரூபா தள்ளுபடி போடு என்ன வருது விற்பனை விலை வருது ஸோ விற்பனை விலை அப்படின்னு சொல்லலாம் விற்பனை இல்லைனா எதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணால் விற்பனை தள்ளுபடி எப்படின்னா தள்ளுபடி எப்படி சார் தெரிஞ்சுக்கிறது எவ்வளோ ரூபா போட்டுருந்துச்சு எவ்வளோ ரூபா விற்பனை விதைஞ்சு அதுதான் கான்செப்ட் இந்த இந்த டயக்ராமை நீங்கள் முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் பேசிக் டயக்ராமு இந்த ஒரு சின்ன டயக்ராம் போட்டிங்கன்னா நீங்கள் எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்டாலும் ஆன்சர் பண்ணிடுவீங்க எப்படி இப்படி நான் கோடு போட்டுக்கிறேன் இது அடக்க விலை இது அடக்க விலை இது குறித்த விலை இது குறித்த விலை இது விற்பனை விலை இது விற்பனை விலை இது தள்ளுபடி இது லாபம் அவ்வளோதான் சார் அதைத்தான் சொல்கிறேன் அறுநூற்றி ஐம்பது ரூபா அதை நூற்றி ஐம்பது ரூபா சேர்த்து இங்கே எட்நூறுரூவா இந்த எட்நூறுவால ஐம்பது தள்ளுபடினா விற்பனை விலை எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபா ஸோ அவனுக்கு இதிலிருந்து இதை மைனஸ் பண்ணுனா மிச்சம் இருக்கிற நூறுரூவா அவனுக்கு லாபம் இதில் என்னென்ன டெஃபினிஷன் சார் சொல்லலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க இதை கம்பேரிஷன் பண்ணுங்கள் அதாவது ஒன்று இப்படி கம்பேர் பண்ணணும் இல்லைன்னா இப்படி கம்பேர் பண்ணணும் எப்படி அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நான் இப்படி கம்பேர் பண்ணுறேன் லாபம் இவருக்கு இப்படி எப்படி லாபம் லாபம் ஒன்றும் இல்லை சார் விற்பனை விலையிலேருந்து அடக்க விலையை மைனஸ் பண்ணால் லாபம் எழுநூற்றி ஐம்பதில் அறுநூறு போனிச்சுன்னா நூறு லாபம் நட்டம் வருமா சில சமயத்தில் வரும் அப்போ என்ன பண்ணணும் அடக்க விலையிலேருந்து விற்பனை விலை ஏன்னா இங்கே போயிடும் மைனஸில் போயிடும் ஆமாம் மைனஸில் போயிடும் அப்போ லாபம் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறாங்க விற்பனை விலை மைனஸ் அடக்க விலை இஸ் ஈக்குவல் டு லாபம் ஒருவேளை நட்டமாக இருந்தால் அடக்க விலை மைனஸ் விற்பனை விலை சரியா ஒரு வேலை இந்த பொருளை எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்காமல் ஐநூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்றுட்டானா அவனுக்கு லா நஷ்டம் தானே நட்டம் மாற்றி சொல்லிட்டேனா நட்டம் சரிங்களா ஸோ அறுநூற்றி ஐம்பது மைனஸ் ஐநூற்றி ஐம்பது நூறுவா நஷ்டம் அப்போ டெஃபினிஷன் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் லாபம் என்றால் விற்பனை விலை மைனஸ் அடக்க விலை நட்டம் என்றால் அடக்க விலை மைனஸ் விற்பனை விலை லாபம் நட்டம் கண்டு இதுதான் ஒருவேளை லாபமும் அல்ல நஷ்டமும் அல்ல அப்படின்னா அடக்க விலை இஸ் ஈக்குவல் டு விற்பனை விலை சரியா இப்போ இதில் அவன் ஐம்பது ரூபா தள்ளுபடி வேணாம் சார் சார் நீங்கள் நூற்றி ஐம்பது ரூபாயை நீங்கள் தள்ளுபடி பண்ணிக்கோங்க சார் அவன் இன்க்ரீஸ் பண்ண நூற்றம்பதை தள்ளுபடி பண்ணிட்டானா அறுநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு அடக்க விலை விற்ற விலையும் அறுநூத்தம்பது அப்போ தள்ளுபடி அதாவது தள்ளுபடி இது ஃபுல்லாக வந்துருச்சு இவன் இன்க்ரீஸ் பண்ண ஃபுல்லாக தள்ளுபடி வந்துச்சு அது கான்செப்ட் விட்டுருங்க இதை கம்பேரிசன் பண்ணிக்கோங்க இந்த அடக்க விலை விற்பனை விலையோட கம்பேரிசன் விற்பனை விலை மைனஸ் அடக்க விலை இஸ் ஈக்குவல் டு லாபம் அடக்க விலை மைனஸ் விற்பனை விலை இஸ் ஈக்குவல் டு நட்டம் அடக்க விலைக்கும் விற்பனை விலைக்கும் சமமாக இருந்தால் லாபமும் அல்ல நட்டமும் அல்ல கிளியர் சரி இப்போ இங்கே கம்பேர் பண்ணுறேன் தள்ளுபடி என்றால் என்ன தள்ளுபடி எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க இப்போ தான் சொன்னேன் தள்ளுபடி எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க இதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணிங்க குறித்த விலை மைனஸ் விற்பனை விலை இஸ் ஈக்குவல் டு தள்ளுபடி குறித்த விலையும் இதையும் மைனஸ் பண்ணால் தள்ளுபடி மாற்றுக்கிறது கிடையாது இவ்வளோதான் சார் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது டெஃபினிஷன் அவங்க எப்படி எல்லாம் கேட்கலாம்னா இதர செலவுகள் எதிரில் அடங்கும் அடக்க விலையில் அடங்கும் இதெல்லாம் கொஸ்டினாக கேட்டிருக்காங்க இந்த டெஃபினிஷன் நீங்கள் புரி இது இதை இதை வந்து நீங்கள் மெத்தட் ஐ மீன் எப்படி ப்ராப்ளம் சால்வ் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு தேவையில்லை ஆனால் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணும்போது இந்த டயக்ராம் போட்டணும் இப்படி போட்டணும் விற்பனை விலை குறித்த விலை அடக்க விலை தள்ளுபடி லாப் போட்டிங்கன்னா ஈஸி ஈஸியாக உங்களால் அதை கணிச்சிட முடியும் டக்குன்னு சொல்லிட முடியும் இப்போ நம்ம ப்ராப்ளத்துக்கு போக போகிறோம் போகலாமா ப்ராப்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ராப்ளத்தையும் நான் நோட்டில் எழுதி அதுக்கு வந்து நான் மெத்தட் எழுதுறதுக்கே டைம் எழுத்துருச்சு ஏன்னா நான் புக்கு நம்மள்கிட்ட கிடையாது பிடிஎஃப்பை பார்த்து சொல்ல முடியாது அதனால் நான் எழுதியிருக்கிறேன் சரிங்களா 
போலாமா ரெடியா சரி முக்கியமானது மட்டும் எல்லாமே பேசிக் கொஸ்டினாக தான் இருக்குது எக்ஸசைஸில் லாஸ்ட்டில் த்ரீ பாயிண்ட் டூவில் இருக்கக்கூடிய அந்த கடைசி நாலு சம் தான் யோசிக்க வைக்கக்கூடிய சம்மாக இருக்குது மற்ற எல்லாமே பேசிக்கு இருந்தாலும் கட்ட கட்ட நான் சொல்லிடுறேன் எடுத்துக்காட்ட அஞ்சுங்கிறது ஈஸியானதை பார்க்கலாம் ஒரு பல வணிகர் இருக்காரு ஒரு ஒரு கூடை பழத்தை ஐநூறுரூவாய்க்கு வாங்குறாரு சரிங்களா அதாவது எடுத்துக்காட்டு இப்போ நம்ம பார்க்குறது எல்லாமே எடுத்துக்காட்டு கடகடன்னு சொல்லிடுறேன் சரிங்களா ம் சரியா சரி ஒரு பல வணிகர் இருக்காரு அவர் ஒரு கூடை பழத்தை வாங்குறாரு ஐநூறுரூவாய்க்கு வாங்குறாரு சில ப பழங்கள் வந்து நசிங்க விட்டனங்கிறாரு மீதமுள்ள பழத்தை அவர் நானூற்றி எண்பது ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு சார் விற்கிறார் சாரி அதாவது ஐநூறுரூவாய்க்கு வாங்கி சில பழங்கள் நசுங்கி விட்டதால் அதை இது காஸ்ட் ப்ரைஸ் இது செல்லிங் ப்ரைஸ் விற்கிறார் ஸோ நானூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்றால் கண்டிப்பாக அவருக்கு நட்டம் நட்டம் இருபது ரூபா சொல்லிடுவீங்க அடுத்து எடுத்துக்காட்டு எட்டு இதெல்லாம் ஏன் சொல்லணும் பேசிக் இருக்கக்கூடிய கான்செப்டு அப்படியே ஓரளவு சொல்லிடலான்னு ஸோ எடுத்துக்காட்டு எட்டு என்ன சொல்கிறாருன்னா எடுத்துக்காட்டு எட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒருவர் முந்நூறுக்கு எழுபத்தைந்து பழங்களை வாங்கி நல்லா கொஞ்சங்க அடுத்த எடுத்துக்காட்டு எட்டாவது எடுத்துக்காட்டு என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருவர் முந்நூறுக்கு எழுபத்தைந்து பழங்களை வாங்கி ஐம்பது பழங்களை முந்நூறுவாக்கி விற்றால் நல்லா கொஞ்சங்க எழுபத்தைந்து பழங்களை முந்நூறுவாக்கி வாங்கி ஐம்பது பழங்களை முந்நூறுவாக்கி விற்றால் அவர் பெரும் லாபம் நஷ்டம் சூப்பர் கொஸ்டின் முக்கியமான கொஸ்டின் சார் முந்நூறு ரூபாய்க்கு எழுபத்தஞ்சு பழங்களை பழங்கள் பழம்னு வச்சுக்கோ வாங்கி முந்நூறு ரூபாய்க்கு ஐம்பது பழங்களை இது விற்கிறார் வாங்குறாரு இது சேல் பண்ணுறாரு லாபம் நஷ்டத்தில் பல தடவை சொல்லியிருக்கேன் ஒரு விஷயத்தை நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க குவான்டிட்டி ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதாவது எண்ணிக்கைகள் சமமாக இருக்கணும் இது எழுபத்தஞ்சுன்னு இருக்கு இது ஐம்பதுன்னு இருக்கு சரி கேட்கக்கூடிய கேள்விகளை பார்த்துருவோம் என்ன வைத்தால் அவருடைய லாபம் நஷ்டம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கேட்குறாங்க அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது சரி இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எழுபத்தஞ்சு பழங்களை தான் அவர் வாங்கியிருக்காருனா எழுபத்தஞ்சு பழங்களை தான் விற்கணும் எழுபத்தஞ்சு பழங்களை தான் விற்றணும் அதை வச்சு தான் நம்ம கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்போ ஒட்டு மொத்தமாக நீ எழுபத்தஞ்சு பழங்கள் கான்செப்ட் தான் நீ கொண்டு போகணும் சரி அப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா முந்நூறு இது எழுபத்தஞ்சு இது அப்படியே இருக்கட்டும் எழுபத்தஞ்சு பழங்களுக்கு எவ்வளோ ரூபாய்க்கு விற்றுருக்காருன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னா ஐம்பது பழத்துக்கு முந்நூறுரூவா அப்படின்னா ஒரு பழத்துக்கு என்ன ஸோ ஒரு பழத்துக்கு என்னது ஆறுரூவா ஒரு பழத்துக்கு ஆறுரூவானா எழுபத்தஞ்சு பழக்க எழுபத்தஞ்சு பழங்களை எவ்வளோ ரூபாய்க்கு விற்றுருப்பாரு அப்போ எழுபத்தஞ்சு இன்ட்டு ஆறு ஐயாயிரம் முப்பது மீதம் மூணு ஆறு ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டு அப்போ புரியுதுங்களா நாற்பத்தஞ்சு அப்போ நானூற்றி ஐம்பது எத்தனை நானூற்றி ஐம்பது இப்போ வாங்க முந்நூறுரூவாய்க்கு வாங்கி நானூற்றம்பது ரூபாய்க்கு விற்றுருக்காரு இப்போ புரியுதா ஏன்னா எழுபத்தஞ்சு பழங்களை வாங்கியிருக்காருனா எழுபத்தஞ்சு பழங்களை தான் விற்கணும் ஐம்பது பழங்களை விற்று முந்நூறுவாய்க்குன்னா முந்நூறு முந்நூறு நான் லாபம் இல்லை நட்டம் இல்லைன்னு போட்டுறக்கூடாது குவான்டிட்டி ஈக்குவலாக இருக்கணும் அதான் இந்த இந்த சம்மோட முக்கியமான கான்செப்ட் இப்போ எழுபத்தஞ்சு பழங்களை முந்நூறுவாய்க்கு வாங்கியிருக்காருன்னா அதே எழுபத்தஞ்சு பழங்களை நானூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு விட்டுருக்காருன்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்போ எழுபத்தஞ்சு பழங்களை அவர் நானூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்றாருனா நீங்கள் இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணக்கூடாது இவன் ரெண்டி தான் கம்பேர் பண்ணணும் எழுபத்தஞ்சுக்கு எழுபத்தஞ்சு தான் கம்பேர் பண்ணணும் அதை எங்கேருந்து கண்டுபிடிச்சேன் எங்கே தான் கண்டுபிடிச்சேன் ஐம்பது பழத்துக்கு முந்நூறுரூவான்னா ஒரு பழத்துக்கு ஆறுரூவா ஒரு பழத்துக்கு ஆறுவானா எழுபத்தஞ்சு பழங்களுக்கு நானூற்றி ஐம்பது ரூபா அப்போ நானூற்றி ஐம்பதில் முந்நூறுனா நூற்றி ஐம்பது ரூபாய் லாபம் முந்நூறுரூவாய்க்கு வாங்கி நானூற்றம்பது ரூபாய்க்கு விற்றுருக்காருல லாபம் ஸோ நூற்றி ஐம்பது லாபம் ம் அடுத்து போலமா இப்போ அடுத்து எடுத்துக்காட்டு ஒன்பது எடுத்துக்காட்டு ஒன்பது ஒன்பதாவது எடுத்துக்காட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஒரு டஜன் ஆப்பிள் எண்பத்தி நாலு ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு சரி ரெண்டு ஆப்பிள் அழுகி விட்டது இந்த அழுகி விட்டது நசுக்கி விட்டது காணாமல் போய்விட்டது ஓட்டையாகி விட்டது பழுதாகி விட்டது அப்படின்னு கொஸ்டின் வரும் அதுக்கு தான் அந்த கொஸ்டின் எடுத்தேன் ஒரு டஜன் என்னது ஆப்பிள் ஒரு டஜன் ஆப்பிள் எண்பத்தி நாலு ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு ஒரு டஜன்னா பன்னெண்டு ஆப்பிள் எத்தனை ரூபாய்க்கு எண்பத்தி நாலு ரூபாய்க்கு ஓ ரெண்டு பழம் அழுகி விட்டது சரி அவர் பதினாறு ரூபாய் லாபம் பெற வேண்டும் என்றால் ஒரு ஆப்பிளை என்ன விலைக்கு விற்க வேண்டும் அவருக்கு லாபத்தினால பதினாறு ரூபான்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ ஒரு ஆப்பிளோட விலை என்ன நல்லா கவனிச்சுக்கணும் பன்னெண்டு ஆப்பிள் எண்பத்தி நாலு ரூபாய்க்கு வாங்கிறார் ஆனால் கையில் இப்போ இருக்கிறது
ஓகேங்களா ஸோ இப்போ பத்து ஆப்பிள் அவர் எண்பத்தி நாலு ரூபாய்க்கு வாங்கி அப்படி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் இதை நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க சரி எண்பத்தி நாலு ரூபாய்க்கு நல்லா கொஞ்சுக்குங்க இப்போ அவர்கிட்ட இருக்கிறது எண்பத்தி நாலு ரூபா அவருக்கு லாபம் லாபம் இந்த இடத்துல தள்ளுபடி கான்செப்டே வரலை நீங்களாம் தள்ளுபடி இடையிலலாம் கொண்டு வரக்கூடாது லாபம்னா பதினாறு ரூபானா இங்கே இடத்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி தான் அவர் விற்கிறார் அப்படி தானே ஸோ ரெண்டையும் ஆட் பண்ண போகிறீங்க நூறுரூவா அப்போ ப பத்து ரூ பத்து ஆப்பிளில் எண்பத்தி நாலு ரூபாய்க்கு பதிலாக எத்தனை ரூபாய் விற்கணும் நூறுரூவாக்கி விற்கணும் அப்போ பத்து ஆப்பிளில் நூறுரூவாக்கி விற்கிறாருன்னா ஒரு ஆப்பிள் வந்து பத்து ரூபாய்ன்னு விற்பார் ஸோ ஒரு ஆப்பிளின் விற்பனை விலை பத்து ரூபா அதான் கான்செப்ட் இதில் ஓகேவா புரியுதா இதெல்லாம் எல்லாருக்குமே தெரியும் இருந்தாலும் பேசிக்ஸ்லேருந்து போகிறதுக்காக தான் எல்லாத்தையுமே எல்லா சமயம் நான் போட்டுறேன் வீடியோ எடுத்து வச்சுருவோமே அப்புறம் திரும்ப பேசிக்ஸ்லேருந்து இருக்கும்போது எனக்கு இந்த பேசிக் தெரியலன்னு சொல்லக்கூடாது இல்லையா அதுக்காக அடுத்து எக்ஸாம்பிள் பன்னெண்டு சரிங்களா இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பரதன் தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு தள்ளுபடி ஐம்பது ரூபாய்க்கு கொடுக்குறார் தள்ளுபடி ஐம்பது ரூபாய்க்கு கொடுத்து அவருக்கு லாபம் நூறுரூவா வருது எனில் குறித்த விலை எட்நூறு அப்படின்னா அடக்க விலை என்ன பரதன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆள் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா தள்ளுபடி ஒரு ஐம்பது ரூபா கொடுக்குறாரு இதனால் இவருக்கு லாபம் ஒரு நூறு குறித்த விலை எட்நூறு அப்போ அடக்க விலை என்னவாக இருக்கும் முடிஞ்சு போச்சு இந்த டயக்ராமே முடிஞ்சு போச்சு இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி தானே இங்கே போடுவோம் அப்படி தானே அப்போ இதுலேருந்து மைனஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ எட்நூறில் நூற்றி ஐம்பது போக எவ்வளோது அறநூற்றி ஐம்பது அப்போ அறநூற்றி ஐம்பது தான் இதனுடைய அடக்க விலை அவ்வளோதான் கான்செப்டை புரிஞ்சுங்க இந்த டயக்ராமில் முடிச்சு போச்சு பாருங்களேன் இது என்ன சார் தள்ளுபடி இது என்ன சார் லாபம் ஒரு வேலை விற்பனை விலை கேட்டாங்கன்னா எழுநூத்தம்பது அவ்வளோதான் ஓகே புரியுதா புரிஞ்சாகணும் அடுத்து பார்க்கலாமா அடுத்து எக்ஸசைஸ் அடுத்த எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் பயிற்சி மூணு புள்ளி ஒன்றில் ஓகேவா அதில் முக்கியமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பட்டியல் கான்செப்ட் வரும் அது அவங்களுக்கு தேவையில்ல டேரெக்டாக நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸுக்கு போயிடலாம் டேரெக்டாக நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸுக்கு போயிடலாம் சரியா சரி ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா அஞ்சாசம் ராணி ஒரு ஜோடி வளையலை முன்னூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு ராணி அப்படிங்கிற பர்சன் ஒரு ஜோடி வளையல முன்னூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு வாங்கி தனது தோழிக்கு முன்னூத்தி இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு ம் எத்தனை ரூபாய் லாபம் பதினஞ்சு ரூபா லாபம் இது ஒரு கொஸ்டின் சரி அடுத்து ஆறாவது சம் வரிசையாக பார்த்தர்லாம் இதில் இருக்க பயிற்சி சம்மில் எல்லாத்தையும் பார்த்தர்லாம் சுகன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பையன் இருக்காரு அவர் ஒரு ஜீன்ஸ் கால் சட்டை வாங்குறாரு எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு ஓகே ஃபைன் எழுநூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி அதை அவனுக்கு பொருந்தவில்லை அப்போ நம்ம என்ன பார்ப்போம் எவ்வளையாவது கொடுத்து விற்க தான் பார்க்கும் ஏன்னா வாங்கின விலையெல்லாம் வேஸ்ட்டாக போயிடும் நான் அதை போட்டு போட்டு பார்க்குறேன் செட் ஆகலை ஸோ எழுநூத்தம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி எழுநூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு விற்றுட்டார் மைனஸ் பண்ணால் முடிஞ்சு போச்சேன் நாற்பது ரூபா உனக்கு நட்டம் இதெல்லாம் எழுதி போடணுமா வேண்டாம் அடுத்து ஏழாவது சோமு அப்படிங்கிற ஒரு ப ஒரு பர்சன் இருக்கார் அவர் உந்து ஆமாம் உந்து வண்டி சரிங்களா உந்து வண்டியாக வாங்குறாரு இருபத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு நல்லா கொஞ்சிக்குங்க இருபத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு சந்தோஷம் அது பழுது பார்க்க ஒரு ரெண்டாயிரம் ரூபா அப்போ பழுது பார்க்கணா அந்த பழுது பார்க்குறதெல்லாம் சேர்த்து தான் வாங்கணும் இது அந்த போக்குவரத்து செலவு அது மாதிரி தான் ஸோ கிட்டத்தட்ட முப்பதாயிரம் இப்போ இதுதான் இவனுடைய காஸ்ட் ப்ரைஸு செலவு பண்ணது சேர்த்து தான் நான் வண்டியை வாங்கி அதுக்கு செலவு பண்ணதெல்லாம் தள்ளி விட்டா நான் விற்பேன் எல்லாத்தையும் சேர்க்கணும் அப்போ முப்பதாயிரம் ரூபா இதை வாங்கி அவன் முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கே விற்கிறான் அப்போ லாபமும் இல்லை நட்டமும் இல்லை இருபத்தெட்டாயிரம் ரூபா எங்கேயும் ரெண்டாயிரம் ரூபா செலவு பண்ணால் முச்சம் முப்பதாயிரம் ரூபா முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கே விற்கிறான் அப்போ அவனுக்கு லாபம் இல்லை நட்டமும் இல்லை சரி ஆயிடுச்சு அடுத்து எட்டாவது சம் எட்டாவது சம் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா முத்து அப்படிங்கிற ஒரு பர்சன் ஒரு மகிழுந்து வண்டியை வாங்குறாரு எட்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க எட்டு லட்சத்தி ஐம்பது ரூபாய் ஐம்பதாயிரம் எட்டு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கி இருபத்தி ஐயாயிரம் லாபம் பெற வேண்டும் என்றால் இருபத்தி ஐயாயிரம் அதாவது இருபத்தி இருபத்தஞ்சாயிரம் இருபத்தி ஐயாயிரம் அவர் லாபம் பெறணும் அப்போ அதை சேர்த்து வச்சா தான் விற்க முடியும் அப்போ அவருடைய விற்பனை விலை என்ன எட்டு லட்சத்தி எழுபத்தி அஞ்சாயிரம் ரூபா ஓகேவா இதெல்லாம் நாங்கள் போட்டுருவோம் சார் இருந்தாலும் நான் வாட்சி விட்டுருங்க சார் சரிங்களா ஒன்பதாவது சம் ஒன்பதாவது சம் வந்து வளர்மதி முத்துமலை வாங்குறாங்க வாங்கட்டும் முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்து நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க விற்பனை விலை விற்பனை விலை முப்பதாயிரம் ரூபாய்க்கு
முப்பதாயிரரூபாய்க்கு விற்றதுனால ஐயாயிரம் ரூபா அவருக்கு லாபம் அப்படின்னா ரெடி மைனஸ் பண்ணால் அடக்க விலை வந்துட போகுது இருபத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கியிருப்பாங்க சரி அடுத்து குணா அப்படின்னு ஒரு பர்சன் ஓகே தனது பொருளை முன்னூற்றி இருபத்தி ஐந்து என குறித்து முன்னூற்றி இருபத்தி ஐந்து என குறித்து முப்பது தள்ளுபடி தள்ளுபடி கான்செப்ட் வந்துருச்சு முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு என கொடுத்து எத்தனை ரூபா தள்ளுபடி முப்பது ரூபா தள்ளுபடி முப்பது ரூபா தள்ளுபடி செஞ்சால் விற்பனை விலை என்ன இதுலேருந்து மைனஸ் பண்ணால் முடிஞ்சு போச்சு ஓகேவா ஸோ அந்த சைட் இரநூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு இதுலேருந்து மைனஸ் பண்ணால் இரநூத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு அதான் விற்பனை விலை அந்த ஒரு டயக்ராமே ஃபுல் கான்செப்ட் ஓவர் அடுத்து பதினொன்று ஒருவர் ஒரு நாற்காலி ரூபாய் ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு வாங்கி தள்ளுபடி ஒரு நூறுரூவா ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு வாங்கி வாங்கினாலே இங்கே போட்டுறணும் ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு வாங்கி ஓகே தள்ளுபடி ஒரு நூறு அளித்த பின் தள்ளுபடி ஒரு நூறு அளித்த பின் இரநூத்தம்பது ரூபா லாபம் இரநூத்தம்பது ரூபா லாபம் எனில் குறித்த விலை என்னன்னு கேட்க போகிறாங்க அதான் நினைக்கிறேன் அளித்த பின் இரநூத்தம்பது ரூபாலாம் குறித்த விலை தான் கேட்குறாங்க அப்போ என்ன எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண வேண்டியதான் ஆட் பண்ணி இதில் போட்டால் முடிச்சு ஒரு முந்நூற்றம்பதை ஆட் பண்ணணும் அப்போ ஆயிரத்தி எட்நூத்தம்பது தான் ஆன்சர் ஸோ அதோடைய விற்ற விலை ஆயிர ஸோ குறித்த விலை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பது ஸோ விற்பனை விலைன்னு கேட்டீங்கன்னா இதில் மைனஸ் பண்ணணும் ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது விற்பனை விலை புரியுதா ஓகே அடுத்து பண்டாசம் அமுதா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஊர்கா பொட்டலத்தை ஒன்றுக்கு முந்நூறுரூவாய்க்கு வாங்குறாரு ஓகே வாங்கட்டும் முந்நூறுரூவாய்க்கு ஊர்கா பொட்டலத்தை வாங்கி ஐ மீன் எனக்கு குறித்து சாரி குறித்து ஸோ முந்நூறுரூவாய்க்கு குறித்து எழு எழு இரநூத்தி எழுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு விற்கிறார் எனில் தள்ளுபடி என்ன எங்க முந்நூறுவாய்க்கு குறிச்சு இரநூத்தி எழுபது ரூபாய் இருபத்தஞ்சு ரூபா தாங்க தள்ளுபடி இது சொல்லிடுவீங்க அடுத்து வளவன் பதிமூணாசம் வளவன் இருபத்தி நாலு முட்டைக்கு தொண்ணூற்றி ஆறு ரூபாய்க்கு வாங்கி இருபத்தி நாலு முட்டையை தொண்ணூற்றி நாலு ரூபாய்க்கு வாங்கி எப்போதும் போல் முட்டை ஏதாவது ஒன்று உடஞ்சிரும் இந்த கணக்கில் இந்த கணக்குலையும் உடஞ்சிருது நாலு முட்டை உடஞ்சிருது அப்போ மொத்தம் இருபது முட்டை தான் இருக்குது இருபது முட்டையை தொண்ணூற்றி ஆறு ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இருபத்தி நாலு முட்டை தொண்ணூற்றி ஆறு ரூபா நாலு முட்டை காலி அப்போ இருபது முட்டை தொண்ணூற்றி ஆறு ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு வாங்கி இதனை விற்றதன் மூலம் அவருக்கு முப்பத்தி ஆறு ரூபா நட்டம் முப்பத்தி ஆறு ரூபா நட்டம் அப்போ அவர் அதை எவ்வளோ ரூபாய்க்கு விற்றுருப்பார் விற்பனை விலை தான் கேட்குறாங்க அப்போ ஒரு முட்டையோட விற்பனை விலை கேட்குறாங்க ஓகே இப்போ இருபது முட்டை தொண்ணூற்றி ஆறு ரூபா மொத்தம் விற்றுனால முப்பத்தாறு ரூபா நடப்போ முப்பத்தாறு ரூபா கம்மியாக விற்றுருக்காரு பாவம் அப்போ முப்பத்தி ஆறு ரூபாயை கம்மியாக விற்றா கிட்டத்தட்ட அறுபது அறுபது ரூபாய்க்கு விற்றுருக்காரு அந்த இருபது முட்டையாக அப்போ ஒரு முட்டையோட விலை என்ன அறுபது ரூபாங்கிறது அப்போ ஒரு முட்டையோட விலை மூன்று ரூபாய் ஒரு முட்டையோட விலை மூன்று ரூபா புரியுது தானே இதெல்லாம் பேசிக் கான்செப்ட் தானே ஸோ இருபத்தி நாலு முட்டையை தொண்ணூத்தாறு ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு நாலு முட்டை அழுகி போச்சு இல்லை உடஞ்சி போச்சு எதோ ஒன்று ஆகி போச்சு காணாமல் போச்சுன்னே வச்சுக்கோமே மிச்ச இருக்கிற இருபது முட்டை இருபது முட்டையை தொண்ணூற்றி ஆறு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கிறார் தொண்ணூற்றி ஆறு ரூபாய்க்கு வாங்கி தொண்ணூற்றி ஆறு ரூபாய்க்கு இருக்கக்கூடிய அடக்க விலையை கொண்ட ஒரு பொருளை அவர் நட்டத்தில் விட்டார் நட்டத்துலனா கழிக்கணும் அப்போ முப்பத்தி ஆறு கழிக்கணும் முப்பத்தாறு ரூபா நட்டம்னா அறுபது ரூபாய்க்கு விற்றுருக்காரு இருபது பொருள் அறுபது ரூபாய்க்கு விற்றுருக்காரு இருபது முட்டை அறுபது ரூபாய்க்கு விற்றுருக்கா ஒரு பொருள் எவ்வளோக்கு வேணா டிவைட் பண்ணால் ஆன்சர் வந்துருச்சு மூணு ஏன்னா ஜீரோ ஜீரோ அடிச்சலாம் ஆறில் ஆறு டிவைட் பே ரெண்டு மூணு ஸோ ஒரு முட்டையோட விலை மூணு ரூபாய்க்கு அவர் விற்றுருக்காரு ஓகே ஃபைன் அடுத்து பதினாலாவது சம் மங்கை மங்கை வந்து ஒரு அலைபேசியை மங்கை வந்து ஒரு அலைபேசி ஒன்று இருக்கான் சரி அலைபேசி கிட்டத்தட்ட பன்னிரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு வாங்குது சரி அந்த பொண்ணு வாங்கிட்டு அது கீழே விழுந்து உடஞ்சி போச்சு அது திரும்ப சரி பார்க்குது அதாவது பழுது பார்க்குறதுக்கு அதுக்கு ஒரு ஐநூறுரூவா வருது ஐநூறுரூவா செலவாகுது ஸோ விற்பனை விலை ஏழாயிரத்தி ஐநூறு எனில் லாபம் என்ன நட்டம் என்ன கேட்குது அதாவது பாவம் அந்த பொண்ணு இதை விற்காமலே இருந்திருக்கலாம் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு ரூபாய்க்கு ஒரு பொருளை வாங்கி அதை கீழே போட்டு உடச்சி அதை ஒரு எத்தனை ரூபாய்க்குனா ஒரு ஐநூறுரூவாய்க்கு ஐநூறுரூவாய்க்கு சரி செய்யுது ஐநூறுவா சென்னது ரெண்டே ஆட் பண்ணணும் சரி ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூவாய்க்கு விற்கிது அதாவது ஏழாயிரத்தி ஐநூறுரூவாய்க்கு விற்கிது வித்தா இதில் இருந்து இதை ஆட் பண்ணி இதை மைனஸ் பண்ணணும் இதை மைனஸ் பண்ணுறதுலே இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் ஒட்டு மொத்தமாக இதில் இதில் இருந்து இதை மைனஸ் பண்ணால் வரது தான் அதோடைய நட்டம் தான் வரப்போகுது அதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது இவ்வளோ ரூபாய் கொண்ட பொருளை இது வாங்கி விற்கிது ஐநூறுக்கு ஐநூறு மைனஸ் பண்ணிடுங்க ஏழு ஸோ ஏழாயிரத்தில் இது மைனஸ் பண்ணால் முடிஞ்சு போச்சு புரியுதுங்களா ஐநூறு
சரிங்களா இல்லைனா நான் ஆட் தான் பண்ணுவேன் அப்படின்னா நீங்கள் திரும்ப பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி அஞ்சோட ஐநூறு ஆட் பண்ணணும் பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு திரும்ப ஐநூறு ஆட் பண்ணி நீங்கள் அப்புறம் பதிமூணாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சுன்னு போட்டு திரும்ப ஏழாயிரத்தி ஐநூறு மைனஸ் பண்ணி திரும்ப ஐயாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பத்தி அஞ்சு வர்றதுக்கு நீங்கள் ஐநூறு ஐநூறு மைனஸ் பண்ணி ஏழை மைனஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா சிம்பிளாக முடிஞ்சு போயிடும் கிளியர் ஓகே சரி அடுத்து போகலாமா மங்கை சொல்லியாச்சு அடுத்து கொள்குறி வகை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிறாங்க நான் சொன்ன கான்செப்ட் அப்படியே நீங்கள் பார்த்தீங்களாலும் தெரியும் ஃபஸ்ட்டு பதினஞ்சாவது தள்ளுபடி ஈஸி கொல்ட்டு குறித்த விலை மைனஸ் வெட்பண விலை அதாவது தள்ளுபடியானது எதிலிருந்து மைனஸ் பண்ணுறாங்க குறித்த விலையிலேருந்து மைனஸ் பண்ணுறாங்க விற்பனை விலை அதாவது ஒன்றும் இல்லை இந்த ஃபார்மில் மட்டும் ஏன் வச்சுக்கோங்க தள்ளுபடி ஈஸி கொல்ட்டு குறித்த விலை மைனஸ் விற்பனை விலை அந்த ஒரே கான்செப்ட் நான் சொல்லி டைம் வேஸ்ட் பண்ண விரும்பலை அந்த ஒரு டயக்ராம் தெரிஞ்சிச்சுனா இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கான்செப்டும் உங்களால் ஆன்சர் பண்ண முடியும் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது கூடுதல் செலவானது அடக்க விலையில் அடங்கும் லாபம் இல்லை நட்டும் இல்லைன்னா அடக்க விலை ஈஸி கொல்ட்டு விற்பனை விலை தள்ளுபடி ஈஸி கொல்ட்டு குறித்த விலை மைனஸ் விற்பனை விலை அடுத்து நம்ம எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ அதாவது பயிற்சி மூணு புள்ளி ரெண்டுக்கு அடி எடுத்து வைத்துள்ளோம் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய சம்மை பார்த்துட்டோம்னா டக்கு டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஈஸியாக முடிச்சிடலாம் சரிங்களா நான் எனக்கு வந்து இந்த எக்ஸசைஸை ஃபுல்லாக முடிக்கணுங்கிற ஒரு இதில் இருக்கிறதுனால தான் சரி எல்லா சமயம் நம்ம போட்டுருவோம் ஒரு சமயம் விட வேண்டாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதை ஃபாலோ பண்ணுது சரியா பயிற்சி மூணு புள்ளி ரெண்டு ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் விற்பனையாளர் மூன்று பொருளை மூன்று பொருளை வாங்குறாரு வாங்கின பொருள் ஒன்று விற்ற ஐ மீன் வா வாங்கிய விலை ஒன்று விற்ற விலை ஒன்று ஸோ வாங்கிய விலை அப்படிங்கிறது முந்நூற்றி இருபத்தி அஞ்சுக்கு வாங்கி நானூற்றி ஐம்பதுக்கு வாங்கி ஐநூற்றி பத்துக்கு வாங்கி இதெல்லாம் காஸ்ட் ப்ரைஸ் இதெல்லாம் எப்படி செல்லிங் ப்ரைஸாக மாற்றுறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி ஐம்பதுக்கு விற்கிறாரு இந்த பொருளை இந்த பொருளை நானூற்றி இருபத்தஞ்சுக்கு விற்கிறாரு இந்த பொருளை ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சுக்கு விற்கிறாரு லாபமாக நத்தமாக மொத்தமாக கேட்குறாங்க ஸோ இதில் இருந்து இதை மைனஸ் பண்ணணும் இருபத்தஞ்சு ரூபாய் அதாவது முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு அதாவது செல்லிங் ப்ரைஸ் விற்கிறாருனா அவருக்கு லாபம் தான் அப்போ ப்ளஸ் இருபத்தஞ்சுன்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ ஐம்பதுல இருந்து நானூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி நானூற்றி இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு அவருக்கு நட்டம் அதனால மைனஸ் இருபத்தஞ்சு அப்படிங்கிற மாதிரி போட்டுக்கலாம் ஸோ இன்னும் ஐநூற்றி பத்துல இருந்து ஐநூற்றி இருபத்தஞ்சுக்கு அதாவது ஐநூற்றி பத்துக்கு வாங்கி இதெல்லாம் கூட சரிங்க அப்படி தானே அப்போ ப்ளஸ் பதினஞ்சுன்னு போட்டுக்கலாம் அப்படி தானே இருபத்தஞ்சில் பத்து பொழிஞ்சா பதினஞ்சு தானே ஸோ அப்போ இது ரெண்டையும் அடிச்சிடலாம் அப்போ பதினஞ்சு அப்போ பதினஞ்சு லாபம் அப்படின்னு நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா இதெல்லாம் ஈஸியான சம் தான் அடுத்து அடுத்த சம் அடுத்த கொஸ்டின் ஒரு பல்பொருள் அங்காடி இருக்கு ஒரு பல்பொருள் அங்காடியில் ஒருத்தர் என்ன பண்றாரு கணிப்பான் வாங்குறாரு சரிங்களா எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு அந்த எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி அதுக்கப்புறம் அது நூறு ரூபாய் மின்கலம் பேட்டரி ஒன்று போடுறாரு பேட்டரி மட்டும் போடாமல் வெளியில் இருக்கக்கூடிய வெளி உரை அதுக்கு ஒரு ஐம்பது ரூபா செலவு பண்றாரு நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபாய்க்கு ஒரு பொருளை வாங்கி அதை நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு மின்கலம் போட்டு அதுக்கப்புறம் ஐம்பது ரூபாய் சேர்த்து வெளியூரெல்லாம் போட்டால் இது எல்லாத்தையுமே தான் ஆட் பண்ணணும் அப்படி தானே அப்போ என்ன ஒரு தொள்ளாயிரம் வருமா சரியா தொள்ளாயிரம் ரூபா அந்த பொருள் அவரோட அடக்க விலை அதை எட்நூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு விற்றால் அவர் பெறும் லாபம் நஷ்டம் ஸோ எட்நூற்றி ஐம்பது ரூபானா மைனஸ் பண்ண வேண்டியதுதான் ஸோ ஐம்பது ரூபாய் அவருக்கு நட்டம் கண்டிப்பாக நட்டம் ஸோ இது ஒரு கொஸ்டின் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தாலும் அடுத்த கொஸ்டின் என்னென்னா நாதன் அப்படின்னு ஒரு நாதன் அப்படிங்கிற நபர் விற்பனையாளரிடம் இருந்து எட்நூறுக்கு பத்து குடுவை தேன் வாங்குறாரு நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க எட்நூறுக்கு பத்து குடுவை அதான் ரொம்ப முக்கியம் தேன் வாங்குறாரு சரிங்களா ஒரு குடுவையை நூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு ஒரு குடுவையை அவர் நூறு ரூபாய்க்கு விற்றாருனா பத்து குடுவை நான் அண்ணன் அப்பயோ சொன்னேன் குவான்டிட்டி ஈக்குவலாக இருக்கணும் இங்கே பத்துனா இங்கேயும் பத்து தான் அப்போ கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு அப்போ எட்நூறுவாய்க்கு வாங்கி ஆயிரம் ரூபாய்க்கு விற்றாருனா லாபம் தானே இரநூறுவா லாபம் அதான் சொல்லியிருக்காங்க இரநூறுவா லாபம் அடுத்து ஒருவர் நானூறு மீட்டர் இந்த கொஸ்டின் என்னால் ஜீரணிக்கவே முடியலங்க ஆமாம் நான் செக் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்தேன் அதான் ஆன்சர் கடைசியில் ஆ என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருவர் நானூறு மீட்டர் நீளம் உள்ள துணியை என்ன பண்ணுறாருன்னா அறுபதாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கியிருக்கிறார் அறுபதாயிரம் ரொம்ப காஸ்ட்லி ஸோ நானூறு மீட்டர் துணியை அறுபதாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கினதில் பிரச்சனை இல்லைங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு மீட்டர் நானூறு ரூபாய்க்கு விற்றுருக்காருங்க அந்த மனுஷன்
ஸோ அது பா என்னது பாசிபிளாக இல்லை லாஜிக்காக அதெல்லாம் யோசிக்கக்கூடாது கொடுக்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸுக்கு என்ன ஆன்சர் அது மட்டும் தான் பார்க்கணும் சரிங்களா சரி அடுத்த கொஸ்டின் மேலாமா சரி ஒரு கொஸ்டின் இன்றைக்கி விடக்கூடாது அடுத்து தான் சூப்பர் சூப்பர் கொஸ்டின் மேற்சிந்தனை கணக்குகள் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் அடுத்தடுத்து வருது சரிங்களா சரி பார்க்கலாமா அஞ்சாவது கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியம் ஒரு வியாபாரி ஒரு டஜன் இருபது வீதம் ரெண்டு டஜன் வாழை பழத்தை வாங்குறாரு ஒரு டஜன் இருபது ரூபானா ரெண்டு டஜன் நாற்பது ரூபா அது எல்லாருக்குமே தெரியும் அதாவது ரெண்டு டஜனை வாங்குற ரெண்டு டஜன்னா இருபத்தி நாலு வாழைப்பழம் இருபத்தி நாலு வாழைப்பழங்களை அவர் எத்தனை ரூபாய்க்கு ஒரு டஜன் இருபது ரூபா அப்ப நாற்பது ரூபா அவர் என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு பழத்தை மூணு ரூபாய்க்கு வித்தால் ஒரு பழத்தை மூணு ரூபாய்க்கு விற்கிறார் அப்படித்தானே ஆமாம் வித்தால் அப்போ ஒரு பழத்தை மூணு ரூபானே இருபத்தி நாலு பழங்கள் எவ்வளவு அப்போ இருபத்தி நாலு இன்ட்டு மூணு முன்னாங்க பன்னெண்டு மிச்சம் ஒன்று எழுபத்தி ரெண்டு அப்போ நாற்பது ரூபாய்க்கு வாங்கி எழு எழுபத்தி ரெண்டு ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு அப்போ மைனஸ் பண்ணால் முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா அவருக்கு லாபம் முப்பத்தி ரெண்டு ரூபா அவருக்கு லாபம் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் இன்னும் ஈஸியாக தானே இருக்குது போக போக பாருங்கள் அடுத்த கொஸ்டின் அடுத்த கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விற்பனை நிலையம் ஒன்று இருக்குது சரி ஒரு டஜன் பேனா ஒரு டஜன் பேனா ஒரு டஜன் பன்னெண்டு பேனா அப்போ சரிங்களா பன்னெண்டு பேனாவை இரநூத்தி பதினாறுவா பன்னெண்டு பேனாவை இரநூத்தி பதினாறுவாய்க்கு வாங்கி மேலும் மேலும் அதுக்கு வந்து செலவு செய்கிறாரு அதாவது சில்லறை செலவுன்னு சொல்கிறாங்க ஒரு சில்லறை செலவு செய்ய ஒரு ஐம்பத்தெட்டு ரூபா ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணணும்னா சில்லறை செலவு ஐம்பத்தி எட்டு தானே ஐம்பத்தெட்டு அப்போ ஆக மொத்தம் நம்ம இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிட வேண்டியதான் ஸோ இரநூத்தி எழுபத்தி நாலு ரூபா ஆமாம் இரநூத்தி எழுபத்தி நாலு ரூபா தானே எஸ் இரநூத்தி எழுபத்தி நாலு ரூபா அந்த பேனாவோட மொத்த அடக்க விலை நல்லா கவனிச்சுக்கணும் ஓகே பின்பு ஒரு பேனாவை ரெண்டு ரூபாய் குறைச்சி விற்கிறார் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு பேனாவுக்கு ரெண்டு ரூபா குறைச்சி விற்கிறாருன்னா தள்ளுபடியை தான் அப்படி சொல்கிறாங்க அவங்க இப்போ இந்த இரநூத்தி எழுபத்தி நாலு அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்கிற நம்பர் மொத்த அடக்க விலை ஓகே அவர் இப்போ நம்ம பார்க்கறது எல்லாமே ஒட்டு மொத்தமாக பன்னெண்டு பேனாவுக்கு ஒரு பேனாவுக்கு ரெண்டு ரூபா ஒரு பேனாவுக்கு ரெண்டு ரூபா தள்ளுபடி சார் தள்ளுபடி இங்கே எழுத போகிறேன் ஒரு பேனாவுக்கு ரெண்டு ரூபானா பன்னெண்டு பேனாவுக்கு இருபத்தி நாலு ரூபா அப்போ இருபத்தி நாலு ரூபா தள்ளுபடி இங்கே போட்டுட்டேன் கிளியர் சரி இன்னும் முடியலை குறைத்து விட்டுறதால் அவருக்கு லாபம் மட்டும் ஐம்பது ரூபாய் தள்ளுபடி செஞ்சு லாபம் ஐம்பது ரூபா ஒட்டு மொத்தமாக தான் அவங்க சொல்கிறாங்க அப்போ தள்ளுபடி லாபம் எங்கே போடுவீங்க இங்கே தானே போடுவீங்க லாபம் எவ்வளோ தூரம் ஐம்பது ரூபாய் ஓகே இப்போ அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஒரு பேனாவின் குறித்த விலை என்ன இங்கே ஒரு பேனாவோட குறித்த விலை கேட்குறாங்க ஆனால் நம்ம பார்க்குறதெல்லாம் பன்னெண்டு பேனா அது மாற்றுக்கிறது கிடையாது இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் இங்கே வர்றது தானே குறித்த விலை அப்போ இரநூத்தி எழுபத்தி நாலு இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண போகிறீங்க எழுபத்தி நாலு ஓகே சரிதானே ஸோ முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு ரூபா ஸோ முன்னூற்றி நாற்பத்தெட்டு ரூபா சரிங்களா ஆமாம் முந்நூற்றி ரூபா சரி அப்போ மொத்த பேனாக்களுடைய குறித்த விலை முந்நூற்றி நாற்பத்தெட்டு ரூபா இதில் மாற்றுக்கிறது கிடையாது பன்னெண்டு பேனா அப்போ ஒரு பேனாக்குனா டிவைட் பை பன்னெண்டு போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ இதில் பாதி ஆறு இதில் பாதி ஓ ரெண்டு ரெண்டு மிச்சம் ஒன்று ஏழு ரெண்டு பதினாலு நாலு ரெண்டு எட்டு திரும்ப பாதி மூணு இதில் பாதி எட்டு ரெண்டு பதினாறா மிச்சம் ஒன்று ஏழு ரெண்டு பதினாலு ஒரு மூணு மூணு இது இரு மூணு ஆறு சரிதானே ஓகே இரு மூணு ஆறு பேலன்ஸ் எத்தனை ரெண்டு ஒன்பத்தி மூணு இருபத்தேழு அப்போ ஒரு பேனாவோட குறித்த விலை இருபத்தி ஒம்பது ரூபா இந்த பேசிக் கான்செப்ட் புரிஞ்ச அந்த கான்செப்ட் ஓவர் சரிங்களா கிளியர் இப்போ கிளியராக உங்களுக்கு இந்த சம்ம பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஒரு பேனாவோடைய குறித்த விலையானது ஈஸியாக சொல்லிடலாம் இப்போ என்ன கொஸ்டின் கேட்டால் சொல்லலாம் ஒரு பேனோட விற்பனை விலை சொல்ல முடியுமா கண்டிப்பாக சொல்ல முடியும் எப்படி ஒரு பேனா இருபத்தொம்பது ரூபாய்க்கு விற்றாருனா விற்பனை விலை ரெண்டு ரூபா மைனஸ் பண்ணணுங்க இருபத்தி ஏழு ரூபா ஒரு பேனாவோட விற்பனை விலை ஏன்னா ஒரு பேனாவுக்கு ரெண்டு ரூபா தள்ளுபடி நான் அவங்களே சொல்லிட்டாங்க விற்பனை விலை இருபத்தி ஏழு ரூபா குறித்த விலை இருபத்தி ஒம்பது ரூபா கிளியரா ஓகே ஃபைன் அடுத்து போகலாமா கரெக்டு தான் ம் அடுத்த கொஸ்டின் என்ன கொஸ்டின் ஏழாவது கொஸ்டினா ஏழாவது கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டினை எழுதுறதுக்கு தான் ரொம்ப நேரம் ஆகிப்போச்சு சரி ஒரு காய்கறி வியாபாரி இருக்கிறாரு சரி ஒரு காய்கறி வியாபாரி சரியான கொஸ்டின் சூப்பர் கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் புரிஞ்சுக்கிறது தான் ரொம்ப நேரம் ஆகிப்போச்சு சரி ஒரு காய்கறி வியாபாரி இருக்காரு ஒரு வார
இந்த நாலு நாள் ஓகே சரி ஃபர்ஸ்ட் மூணு நாளில் என்ன பண்ணுறாருனா ஒவ்வொரு நாளைக்கும் இந்த மூணு நாளில் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா ஒவ்வொரு நாளைக்கும் பத்து கிலோ வாங்குறாரு ஒவ்வொரு நாளைக்கும் பத்து கிலோ வாங்குறாரு எத்தனை கிலோ பத்து கிலோ வாங்குறாரு கேஜி ஒரு கேஜியோட விலை பத்து ரூபா ஒரு கேஜியோட விட பத்து ரூபா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் மூணு நாள் ஒவ்வொரு நாளும் அதான் ரொம்ப முக்கியம் ஒவ்வொரு நாளும் பத்து கிலோ அப்போ ஒட்டு மொத்தமாக அவர் அந்த மூணு நாளில் வாங்கின கிலோ அப்படின்னா முப்பது கேஜி அவர் கையில் வச்சுருக்கிறார் அப்போ முப்பது கேஜினா ஸோ இதை நம்ம நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு கேஜிக்கு பத்து ரூபானா முப்பது கேஜிக்கு முந்நூறுரூவா செலவு பண்ணியிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் புரிஞ்சுக்கணும் அடுத்த நாலு நாள் அடுத்த நாலு நாள் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் கிட்டத்தட்ட அவர் பதினஞ்சு கிலோ ஒவ்வொரு நாளும் பதினஞ்சு கிலோ இது ஒரு கிலோவுக்கு வந்து எவ்வளோ ரூபாய் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எட்டு ரூபா செலவு பண்ணியிருக்காரு எட்டு ரூபா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க மூணு நாளைக்கு ஒவ்வொரு நாள் பத்து கிலோனா மொத்த கிலோ முப்பது கிலோ அப்போ ஒவ்வொரு நாளைக்கும் பதினஞ்சுனா நாலு நாளைக்கு எவ்வளோன்னு நம்ம பார்க்கணும் சரிங்களா அறுபது அறுபது கிலோ வருமா அறுபது கிலோ ஒரு கிலோ எட்டு ரூபானா அறுபது கிலோ அரைட்டா நாற்பத்தெட்டு நானூற்றி ஐம்பது ரூபா இது முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட்டு மூணு நாள் அவர் முப்பது கிலோ வாங்கியிருக்காரு முந்நூறுரூவாய்க்கு ஃபஸ்ட்டு மூணு நாள் சாரி அடுத்த நாலு நாள் அறுபது கிலோ வாங்கியிருக்காரு நானூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு இதில் ஒரு ட்விஸ்ட் என்னென்னா அந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு நாள் வாங்குறாரில்ல ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு கிலோ வேஸ்ட்டாக போச்சு வேஸ்ட்டாக போச்சு நசுங்கி போச்சு அழுகி போச்சு ஏதோ ஒன்று போச்சு தக்காளி வாங்கினது அதான் ரொம்ப முக்கியம் தக்காளினா அழுகி தான் போகும் அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதில் மூணை மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒட்டு மொத்தமாக மூணை மைனஸ் பண்ணிக்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக முதல்ல எத்தனை கிலோ அவர் கையில் இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு கிலோ இருக்கணும் ஆனால் இந்த மூணு நாளில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு கிலோ நசுங்கி போச்சு அழுகி போச்சு சரிங்களா அப்போ இதை மூணு நான் மைனஸ் பண்ணுறேன் அப்போ எண்பத்தி ஏழு கிலோ அவர் கையில் இருக்குது இப்போ இந்த எண்பத்தி ஏழு கிலோவுக்கு அவர் செலவு பண்ண ரூபீஸை நான் கணக்கு பண்ணுறேன் ஸோ கிட்டத்தட்ட எழுநூற்றி எண்பது ரூபா அவர் செலவு பண்ணது எழுநூற்றி எண்பது ரூபா இது கிளியரா ஓகே அவங்க என்ன கொஸ்டின் தான் கேட்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாரம் முழுவதும் ஏழு நாளுமே ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கு தான் விற்கிறார் ஒரு கிலோவை அவர் இருபது ரூபாய்க்கு விற்கிறாருனா அவர் கையில் இருக்கிறது வெறும் எண்பத்தி ஏழு கிலோ தான் அதை மறந்துடாதீங்க ஏன்னா தொண்ணூறு போட்டுறக்கூடாது அப்போ எண்பத்தி ஏழு இன்ட்டு இருபது போட்டுற வேண்டியதுதான் அப்போ எண்பத்தி ஏழு இன்ட்டு ரெண்டு போடுங்க ஏழு ரெண்டு பதினாலு மிச்சம் ஒன்று எட்டு ரெண்டு பதினாறு ஒன்று பதினேழு அப்போ ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பது ரூபாய்க்கு அவர் விற்றுருக்காரு எவ்வளோது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பது ரூபா வாங்கினது வெறும் எழுநூத்தம்பது ரூபா தான் அப்போ ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பது மைனஸ் எழுநூத்தி எண்பது ஓகே அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும்னு நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பாக தொள்ளாயிரத்தி அறுபது வரும் ஸோ தொள்ளாயிரத்தி அறுபது வந்து விட்டது ஸோ இதிலேருந்து என்ன உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியுதுன்னா கான்செப்ட் புரிஞ்சுக்கிறது தான் கஷ்டம் இந்த கொஸ்டினை அப்படியே கேட்பாங்க எழுத்து மாறாமல் டிஎன்பிஎஸ்சியில் கான்செப்ட் ஒன்றும் இல்லை மூணு நாள் சார் மூணு நாளில் ஒவ்வொரு நாளும் அவர் பத்து கிலோ வாங்குறாரு ஒரு கிலோவுக்கு பத்து ரூபான்னு சொல்கிறாரு ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு கிலோ அழுகி போச்சு ஓகே அதை லாஸ்ட்டில் நம்ம மூணு கிலோ மைனஸ் பண்ணிடலாம் அதை விட்டுருங்க ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் பத்து கிலோ அப்படின்னா மூணு நாளைக்கு மொத்தம் முப்பது கிலோ ஒரு கிலோக்கு பத்து ரூபானா முப்பது கிலோவுக்கு கிட்டத்தட்ட முந்நூறுவா ஒரு கான்செப்ட் பொழிஞ்சு போச்சு அடுத்த நாலு நாள் பதினஞ்சு கிலோ வாங்குறாரு ஒரு நாளைக்கு பதினஞ்சு கிலோ நாலு நாளைக்கு கிட்டத்தட்ட அறுபது கிலோ ஒரு கிலோ எட்டு ரூபானா அறுபது இன்ட்டு எட்டு சிக்கல் டூ நானூற்றி எண்பது ரூபா இங்கே ஒரு முந்நூறுவா செலவு பண்ணியிருக்காரு இங்கே ஒரு நானூத்தி ஐம்பது ரூபா செலவு பண்ணியிருக்காரு ரெண்டு ஆட் பண்ணால் எழுநூற்றி எண்பது ரூபா எழுநூத்தி ஐம்பது ரூபா வாங்கினாலும் இவர் ஒட்டு மொத்தமாக எத்தனை கிலோ வச்சிருக்கணும் தொண்ணூறு கிலோ வச்சிருக்கணும் இப்போ இப்போ காசு இங்கே ஒரு முப்பது கிலோ இங்கே ஒரு அறுபது கிலோ தொண்ணூறு கிலோ மூணு கிலோ அழுகி போச்சு அதனால் மிச்சம் இருக்கிறது எண்பத்தி ஏழு கிலோ எண்பத்தி ஏழு கிலோவோ ஒரு கிலோ இருபது ரூபாய்க்கு விற்கிறாரு அப்போ இதை நான் ரெண்டாவது பேர் கிட்ட கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பது ரூபீஸ் வருது ஆனால் வாங்கினது வெறும் எழுநூற்றி எண்பது ரூபா ஸோ ஆனால் விற்றது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பது ரூபா அப்போ மிச்சம் வந்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபது ரூபா அவருக்கு லாபம் சரிங்களா த லாஸ்ட் ஒன் ஃபைனல் ஒன் எட்டாவது இது பார்த்துட்டோம்னா ஒட்டு மொத்தமாக கான்செப்ட் முடிச்சிட்டோம் சரிங்களா ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணுவேன் கொஞ்சம் டிலே ஆனாலும் பொறுமையாகவே ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரிங்களா டைம் இருக்குது ஏன்னா ஒவ்வொரு இதையும் பார்த்து பார்த்து நான் எடுத்து உங்களுக்கு
டிவியை சரி செய்ய ஆயிரம் ரூபா செலவு பண்ணுறாரு ஃப்ரிட்ஜை சரி செய்ய ஆயிரத்தி ஐநூறுவா செலவு பண்ணார் செலவு செய்கிறார் அப்போ இது ஒரு ஆயிரம் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணணும் இதில் ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணணும் செலவு செய்கிறார் செலவு செய்து இதை ஒரு பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கிறார் சரி இதை ஒரு பதினஞ்சாயிரத்தி ஐநூறுவாய்க்கு விற்கிறார் எனில் அவருடைய மொத்தம் ஒவ்வொன்றுலையுமே விற்பனை விலை செய்து ஒவ்வொன்றுலையுமே ஆயிரம் தள்ளுபடி செய்தால் விற்பனை விலை அதாவது விற்பனை நிர்ணயம் செய்து அந்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியம் விற்கல விற்கிற மாதிரி நிர்ணயம் செய்து இதோடைய ப்ரைஸ் டாக் இதோட ப்ரைஸ் டாக் ஆயிரம் ரூபா அதை மைனஸ் பண்ணுறார் அதாவது தள்ளுபடி செய்கிறார் தள்ளுபடி செய்தால் அவருக்கு இருக்கக்கூடிய லாபம் நட்டம் காண்க மொத்தம் இப்போ நல்லா தெரிஞ்சு கவனிச்சுக்கோங்க இதை நான் கண்டிப்பாக ஆட் தான் பண்ண போகிறேன் ஆட் பண்ணி தான் ஆகணும் சரிங்களா ஸோ இது ஆட் பண்ண என்ன வருது இது என்னதுன்னு பதிமூணாயிரம் இது கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணிடலாமே இதான மொத்த காஸ்ட் ப்ரைஸு மொத்த காஸ்ட் ப்ரைஸ் தானே சரி அப்போ இதில் என்ன வருங்கிறீங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐயாயிரத்தி ஐநூறு மொத்த காஸ்ட் ப்ரைஸ் இதுதான் நிர்ணயித்தாலும் விற்றது மைனஸ் தான் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இதுலேருந்து இதையும் மைனஸ் பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஆமாம் மைனஸ் தான் பண்ணணும் ஏன்னா இந்த விலையை இது பண்ணாலும் தள்ளுபடி தான் பண்ணிட்டாங்களே அப்போ விற்றது வந்து கீழே தான் வரப்போகுது அப்போ இதை மைனஸ் பண்ணுங்க இது பதினாலாயிரம் இது பதினாலாயிரத்தி ஐநூறு இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ண இருபத்தி எட்டாயிரத்தி ஐநூறு ஸோ இருபத்தி எட்டாயிரத்தி ஐநூறு ஸோ மைனஸ் பண்ணிடலாம் இட்டா மிச்சம் இருக்கிறது மூவாயிரம் அப்படி தானே அப்போ மூவாயிரம் ரூபா அவருக்கு லாபம் அவ்வளோதான் புரியுதா இவ்வளோதாங்க சம் ஸோ இந்த சம்மன் ரிட்டர்ன் சொல்கிறேன் டிவி ஒருத்தர் வாங்குறாரு டிவி ஃப்ரிட்ஜ் ரெண்டு வாங்குறாரு ஸோ இதை பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு இதை பதினோராயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்குறாரு இதை ஆயிரம் ரூபா செலவு பண்ணி செலவு செய்கிறாரு இதுக்கு ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா அப்போ ஒட்டு மொத்தமாக அவருடைய அடக்க விலை இது பதிமூணாயிரம் வருது பன்னெண்டாயிரத்தி ஐநூறுவா வருது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுற கிட்டத்தட்ட இருபத்தி ஐயாயிரத்தி ஐநூறுரூவா அதோடைய மொத்த அடக்க விலை இவர் ப்ரைஸ் டேக்கில் ஃபிக்ஸ் பண்ணது வந்து பதினஞ்சாயிரம் இது பதினஞ்சாயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரம் மைனஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அவர் தள்ளுபடி செய்கிறாரு மைனஸ் பண்ணால் இங்கே ஒரு பதினாலாயிரம் பதினாலாயிரத்தி ஐநூறு ரெண்டு ஆட் பண்ணால் இருபத்தெட்டாயிரத்தி ஐநூறு அப்போ இருபத்தையாயிரத்தி ஐநூறுரூவா இருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை வாங்கி அவர் இருபத்தெட்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவாய்க்கு விற்றதுனால ரெண்டு மைனஸ் பண்ணுற ரெண்டு மைனஸ் பண்ணால் மூவாயிரம் ரூபா அவருக்கு லாபம் ஸோ இதன் மூலமாக ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் சிக்ஸ்த்து செம்மில் இருக்கக்கூடிய சிக்ஸ்த்து ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கக்கூடிய இரண்டாவது பருவத்தை அழகான முறையில் முடிச்சிட்டோம் ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடியது ஒவ்வொரு ஒரு செக்ஷன் ஸோ இந்த நம்ம இருக்கக்கூடிய டெஸ்ட்டை அட்டன் பண்ணுங்கள் அட்டன் நீங்கள் பண்ணியிருந்தாலும் அதில் இருக்கக்கூடிய விளக்கங்களும் முக்கியமான பயிற்சி கணக்குகளும் கண்டிப்பாக ஒன்பை ஒன்றா உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகும் இல்லை மாற்றுக்கிறது கிடையாது மீண்டும் சந்திக்கும் வரை உங்களிடம் விடைபெறுவது உங்கள் அன்பு சோதனை கார்த்திக் நன்ற